Bien, aquí estamos haciendo Campeones News. En un ratito vamos a estar viendo la final de Turismo Carretera, como siempre los estudios de Carlitos Barona, aquí en Producción Cero, en la calle Maipú. ¿Con qué seguimos, Narita? ¿Con el Turismo Carretera? Vamos con el Turismo ¿Eh? Carretera. Bueno, mucha ansiedad, obviamente. Por esta fecha se reiniciaba la actividad de la categoría más longeva de todo el mundo. Lo hacía allí en Viedma y había mucha expectativa con los Toyota. Mucha expectativa con los Toyota. El mejor ubicado fue Matías Rossi. Sí. ¿eh? Buen avance, largó 38 octavo y terminó décimo octavo. Terminó 18, ¿Mm? hizo un buen avance. Una Gracias. carrera entretenida, accidentada en la parte final con la porfía entre los dos pilotos, Agustín Canapino y Juan Bautista de Benedictis. Ninguno iba a aflojar, obviamente, se estaban disputando nada más y nada menos que el liderazgo de la competencia. Y bueno, en la parte final hay un momento también de zozobra porque hubo un accidente fuerte. Agustín Canapino fue impactado fuertemente por Jonathan Castellano, que poco pudo hacer, ¿eh? se lo encontró de repente al auto de Chevrolet del JP Racing cruzado. Pero bueno, gracias a Dios llevamos tranquilidad que están todos eh, en buenas Ileso. condiciones. Sí, Ileso. sí, pero uno, uno ve las imágenes del auto de Canapino y se asusta. Se retiró con Castellano dolor. También, ¿eh? Se retiró con dolor, tuvo que ser evaluado y enseguida salió comunicado de que estaba muy bien Agustín. Bueno, finalmente la victoria para Juan Bautista de Benedictis, que no la concretaba del año 2013. 2013, que el muchacho tenía ansias y ganas de una victoria en esta categoría y finalmente llegó. En San Martín, Mendoza fue eso. Así sí. que bueno, repasamos y compartimos con ustedes la apertura del año de turismo carretera en la provincia de Río Negro, en Viedma, la capital. Morel Bullies Sociedad Anónima, una empresa de Montemaíz que se proyecta más allá de la región, ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bullies Sociedad Anónima, confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Bullies Sociedad Anónima. Inicio de la primera final de la temporada, ya un clásico. El autódromo de Viedma para recibir al turismo carretera. Y ahí estaban luchando la primera colocación. Agustín Canapino que había ganado la serie más rápida. Y Juan Pigianini que lo atacó al principio por afuera. Pero no pudo con el Chevrolet del JP. Miren la distancia que sacaron en esos metros iniciales sobre Juan Bautista de Benedictis que venía prevaleciendo sobre el Chevrolet de Santiago Mangón y el de Cristian Ledesma, luego venía el Ford de Lambiris, Benvenuti de Buena Tarea y el resto de los 48 autos que iniciaron la carrera. Enredado Andy Jacos con Carinelli que debutaba en el TC, el otro Camry, el de Matías Rossi, deambulaba por el fondo del pelotón, pero después en una competencia donde hubo muchísimos abandonos y varios accidentes, Matías que volvía al TC, iba a terminar en la decimoctava colocación. Hubo cuatro neutralizaciones. En tres relanzamientos siempre prevaleció Canapino, que después terminó perdiendo en el último. Y eso derivaba en un accidente muy grave que ya vamos a ver. Cuando era segundo caminaba un poquito por afuera Giannini... El pasto en los radiadores hacía que levante temperatura y entonces, en definitiva, el saltense perdía toda chance porque ingresaba a boxes a quitar eso que iba perjudicando su motor. Otra neutralización, relanzamiento. Y Canapino, que en este caso lo mantenía bien a raya a Juan Bautista de Benedictis. Prácticamente lideró más del 90% de la carrera, Agustín, que parecía... El gran candidato a ganar, pero una nueva neutralización en esa ocasión porque había quedado mal ubicado el auto de Juanto Catalán Magni, a dos vueltas y media del final, provocaba esto, que Juan Bautista lo ataque decidido, que los autos se terminen enganchando en la porfía por no resignar de Agustín y mientras cambiaba la primera ubicación, perdía de Benedictis y mucho más Canapino que quedaba atravesado, regalado literalmente, algunos lo esquivaban, pero Jonathan Castellano no podía hacerlo e impactaba muy fuerte contra el auto de la Recifenio. Vemos una y otra vez un momento absolutamente crítico, gracias a Dios no pasó a mayores, un golpe, decía Castellano, a unos 130 kilómetros, pero uno toma dimensión de lo que ha sucedido allí, donde también quedaba desparramado Arduzo, Ledesma, Pernilla y Agrelo. Se relanzaba después de una neutralización larga, extensa, 
y hacía cálculos, lo veían ustedes. Guillermo Mortelli, tal vez dudando de la capacidad de combustible si alcanzaba o no en el auto de Mangoni. Lo cierto es que luego de media vuelta, Santiago, el de Balcarce, que parecía tener al alcance de su mano la victoria, se empezaba a quedar por una falla. Lambiris también, lo propio, lo pasaba Todino. Y a todo esto de Benedictis, que en el reinicio había superado en la segunda fila por afuera a Benvenuti, saltaba al primer puesto. Allí está el momento donde Mangoni empieza a quedarse. De Benedicti se quedaba con la victoria, finalmente se tomaban la cabeza en el JP, se quedaron sobre la parte final de la carrera sin los dos autos. Era victoria después de casi nueve años para Johnito en el turismo carretera. Segundo Benvenuti que volvía al podio. Tercero Todino, un trabajo extraordinario, había alargado décimo, cuarto. Santero era cuarto, quinto Lambiri, sexto Mangoni, los dos llegaron. Luego de esa situación, cuando venían para más, Chini, Ursera, Ebarlín y Fontana completaban los 10 primeros lugares. El campeón Werner, un décimo. Matías Rossi en el debut del Canry, décimo octavo. Alegría, emoción en el equipo del Gurí Martínez. Sí, parece mentira. No me acuerdo cuánto tendría, pero tendría 25, 27 años. 27 años tenía. Así que nada, pasó mucho tiempo. Eh, una etapa muy difícil, del cual es un año entero que tuve que ver el TC desde abajo, eh, volver con el presupuesto que tenía, con equipos o autos que no andaban bien y que ya sabía que venía con, sin chance de poder pelear por una carrera y bueno, con tal de no bajarse uno del TC a veces sabés que baja la inferioridad de condiciones. Pero bueno, este, este último tiempo me fui acomodando con buenos sponsors, con un gran equipo como es el Curí Martínez Competición. Eh, preparamos mucho esta, esta, esta temporada, eh, desde el año pasado, trabajando con Fabián Fuentes, con Leo Pane, eh, con Julián Adamo, eh, en, en todo, en todos lo de, lo, los mínimos detalles del auto, con un sponsor importante como es de Buen Pagio, que apostó fuerte al equipo. Y, y bueno, eh, entrené mucho en lo personal, me dediqué mucho al auto, eh, a, a preparar esto, y bueno, por eso es que estoy contento, porque fue motivo del, del esfuerzo y la dedicación, y bueno, las cosas se dan. Un de tensión los últimos dos relanzamientos, realmente... E intenso porque, bueno, nada, en el primero, en el anteúltimo, perdón, mejor dicho, peleando la maniobra con Cristian, yo puedo equivarlo por muy poquito a Agustín y, bueno, le quedó de pechito a Cristian, lamentablemente no lo pudo equivar. Y el último relanzamiento era un poquito mejor largar por fuera, había mejor, mejor radio y mejor grip. Así que, bueno, nada, me lamento por ahí no haber peleado un poquito más, sabiendo que me iba a dar la victoria, pero con el diario del lunes eh, todo hubiésemos ganado. Eh, feliz porque empezamos sumando mucho, feliz porque tenemos un potencial enorme, porque el conjunto me ha devuelto muchísima confianza a mí como piloto y vamos descargadito con un gran potencial a Neuquén, así que ojalá estemos en el nivel para poder pelear de nuevo. Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento. Acompañándote. Sancor Seguros. Estamos. Tras escuchar las notas de los principales protagonistas, las felicitaciones a todos los integrantes del Gurí Omar Martínez. ¿eh? Y bueno, también para destacar el gran trabajo realizado por Juan Cruz Benvenuti, que terminó en el segundo lugar, habiendo largado séptimo. Y también de Germán Todino, con sus 21 años, que fue protagonista en la última fecha del año pasado y en esta apertura del año. Largó decimocuarto y terminó en el tercer lugar, completando el podio. Buen avance de Josito también, ¿eh? 30 lugares me avanzó. Impresionante. Muchacho. ¿El que más, ¿El avanzó? más avanzó? Muy sí, bien. sí, sí, muy bien. Ahora con el Mackin Parts. Bien, amigos, momento de irnos, de despedirnos. Les recordamos, el próximo martes estaremos aquí haciendo 
viendo Campeones News. No hay mucha actividad, está corriendo en Daytona, en NASCAR está abriendo la temporada 2022. El TC Mouras y el TC Pista Mouras será transmisión del equipo Campeones con Andrés Galazo, con Mariano Riviere, con el Beto Lo Turco, con Claudio Nanetti. Estarán allí desde el Mouras y también corre el Rally Argentino abriendo la temporada 2022 desde General Madaría. Así es. Tenemos una nueva propuesta en Campeones Radio, todos los días, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, el arranque. ¿De qué se trata esto, Nara? El arranque, van a tener un magazine maravilloso con toda la actualidad del automovilismo, con música, con humor. Humor en manos de... Un grande. El más grande. Claro, sí. mi hermano lo ama, lo ama las nuevas generaciones. Eterno, el hombre nos regala su magia, su voz y su humor, así que imperdible por Campeones Radio, descárgatela. Te Pero no lo nombraste, ¿Ah? es un orgullo tenerlo, a dormir la Sí, sí, no te escuché. La Andricina, ah, no te escuché. Que lo dije con tanta sonrisa que pasó. Luis Landricina, obviamente, el hombre siempre vigente. Así que descargate la app de nuestra radio. Nos puedes escuchar en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo. Nos vamos, amigos. Punto final para el News de hoy. Si Dios quiere, nos reencontramos dentro de siete días con Campeones News, los martes a las 21, con Mesa de Campeones, los lunes a las 21 y con eh, el programa de Caíto Liñani. Historias de Campeones todos los domingos a las 22.30. Grandes Campeones va a estar en esta pantalla los martes a las 22, pero desde el mes de marzo, como siempre, con los cinco grandes campeones. Llegó los cinco para grandes quedarse, ¿eh? Muy bien, qué maravilla. Gracias por su compañía. Si Dios quiere, nos reencontramos en siete días. Chau.